Bach. David Puentes. Weiß. Dimitri Vegas. Michel. Und ganz viele andere riesige EDM, Elektro und sonst was Künstler sind hier alle auf dem Perukaville vertreten. Kevin Schieber und ich, Sophia, wir begleiten das Perukaville die nächsten Tage für euch. Wir sind hier für euch am Start. Wir nehmen euch mit Backstage zu den Interviews und wir haben hier vor allem eine richtig gute Zeit. Ja, wir haben die beste Zeit ever. Das ist der Festival Sommer hier auch auf YouTube. Und äh, ich hoffe, wir bringen das Feeling so ein bisschen mit äh, zu euch da vorne an die Bildschirme. Let's go! Ja, immer. Perukaville ist was ganz, ganz Besonderes. Da freue ich mich jedes Jahr wieder aufs Neue drauf. Es ist ein sehr spezielles und besonderes Festival und ich glaube auch ein sehr positives, weil die Leute lieben es einfach. Sie kommen gerne jedes Jahr hier wieder her. Tolles Storytelling, die Bühnen sehen toll aus, wird viel geboten, tolle Acts. Also von dem her, es ist rundherum eine sehr, sehr tolle Sache und wird ja auch immer größer, noch besser und ich bin hier einfach sehr gern. Du bist ja schon ein paar Jahre mit dabei, würdest du sagen, das ist so dein Wohnzimmer? Es gibt so Künstler, die sagen, das ist mein Festival, da bin ich immer mit dabei. So oft, so oft war ich hier auch noch nicht tatsächlich. Ich war jetzt erst zweimal bei laufendem Betrieb, einmal bei Co Corona, wo dieses Livestream-Ding war und dann das Jahr davor war ich nur einmal auch bei Penny Tower. Das sind schon viermal. Ja, ja, aber ich habe es eigentlich zweimal nur so richtig mit Artist Backstage und den großen Bühnen jetzt heute das zweite Mal richtig erlebt. Und es fühlt sich jetzt schon an wie zu Hause. Okay. Und es macht sehr viel Spaß, weil die Menschen, die auch bei, für das Festival arbeiten und das ganze Jahr da involviert sind, mit denen arbeite ich auch äh, beruflich noch zusammen. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, weil es tolle Menschen sind. Und wenn man sich da auch freundschaftlich gut versteht, macht Arbeiten einfach ganz viel Spaß. Deswegen, es überträgt sich dann, glaube ich, auch auf das ganze Festival. Ja. Cool. ja, und es ist einfach wichtig für gutes, erfolgreiches Zusammenarbeiten, finde ich. Cool. Würdest du sagen, dass die 90er gerade irgendwie wieder weg sind? Ne? Also Kommt immer wieder, ne? Ja, ja, aber das ist ja schon die letzten gefühlt, glaube ich, zehn Jahre immer so, dass mal wieder Samples benutzt werden. Klar, im Moment ist es sehr extrem, aber ja, es wird ja auch gut gecovert, ne? Wo auch, sag ich mal, nur Lyrics benutzt werden, aber vielleicht ein komplett anderes Instrumental oder nur die Melodie benutzt wird, aber komplett andere Lyrics. Und ja, es ist ein riesen Trend, es funktioniert gut. Die Streaming-Zahlen sprechen ja bei den Titeln ja dafür, dass es gehört wird, also von dem her. Ich verstehe aber auch, dass viele sagen, oh, kann man nicht mal was Neues machen, muss das immer wieder das alte, aufgewärmte sein. So Meinungen gibt es ja auch über das Thema. Ne? Das, ist ja, das muss ja auch dir Spaß machen. Ich meine, jetzt Don't Tell Him ist ja auch jetzt ein Sample. Also genau. Schon doch, doch. Nachgesungen, ja, genau. Kann man schon sagen, ist ja. ähm, aber es macht ja bestimmt auch Spaß, dann zu sagen, okay, das ist irgendwie auch meine Jugend, das habe ich früher gefeiert. Genau. Ich Bock drauf, das auch wieder. Oder wie bei Superstar. Ja, also ja, genau. Ja. Das genau. Und so eine Nummer hält sich ja jetzt auch schon über Jahre, trotz dass es ja ein Cover von einem Cover war, weil Jamilia war ja auch nicht das Original, sondern war auch schon ein Cover. Genau, und ja, manchmal so werden die Nummern dann halt immer wieder mit den Generationen älter, aber in anderen Versionen halt am Schluss, ne? Hast du für dich so eine Traumkollaboration, wo du sagst, boah, ich hab Bock mit. Oh, das, oder da habe ich viele Namen auf meiner Liste. Mal so Rita Ora, Tiesto, das sind schon alles so Namen, die ich äh, sehr intensiv verfolge und wo mir das auch wahnsinnig viel Spaß machen würde. Ne? Entschuldigung, darf ich euch ganz kurz stören? Ja. Ihr habt so ein schönes Outfit hier an. Wo kommt ihr her? Klebe. Klebe. Und was macht ihr hier? Was haben die Regenbogenfarben zu bedeuten? Erzähl mir alles. Wir haben eine Karnevalsgruppe und dann ist unser Motto für nächstes Jahr Christopher Street Day. Und da haben wir gesagt, dann ziehen wir da gleich auch auf Faruka wieder an. Mega, mega. Und ihr seid hier wegen solcher Musik, also schon Musik ja. gescheppert? Ja. Das ist euer Ding? Ja. Trotz Karnevalsverein? Darf ich mal was fragen? Bist du ein Schweinhorn? Komm mal. Hat der einen Namen? Der hat leider noch keinen Namen. Willst du mal einen geben? Ich, darf ich mal anfassen? Ja, natürlich. Kannst du mal drücken. Oh. Ja. Wart ihr schon mal auf dem Perukaville? Erste Mal? Ja, erstes Mal, genau. Und wie ist es? Mega geil. Let's How are you? Good, thank you. <lacht> so you started your career in a very young age. Yeah. Uh, who was your biggest inspiration? Who is your biggest inspiration? <lacht> My biggest, I think uh, I'm, I'm super inspired by uh, all the French Dutch uh, era, you know, from ah. the 2000s, uh, like uh, Daft Punk, uh, Martin Solveig, Bob Sinclair, um, David Guetta, and all these guys, um, because they made the French electronic music shine around the world uh, for a pretty long time, and and we French people are super uh, uh, happy to have um, people like that who made the whole planet dance for a few years, and it's made in France. 
So I think it's my main uh, inspiration. Yeah, you have that uh, funky uh, beats yeah, yeah, <laughs> in your songs. Also, uh, I love that. Yeah, some, some techno, house, uh, funk, disco, yeah. lots of different influences that only French people know how to do that, you know, it's, uh, it's, it's really, it's French. <laughs> and now exactly what you mean, you have your own kind of retro style yeah. developed, so, and now you have a collaboration with somebody who's also a retro style, like Purple Disco Machine. Yeah. He's yeah. a German older guy. Yeah. How is it? Is it a little bit old fashioned uh, or is it cool to have somebody who's a little bit older? Oh, uh, no, he's pretty cool. <laughs> <laughs> it's, uh, he's a uh, pretty serious, he's a, uh, He's really German, I would say. <laughs> What does it mean? It means that, <laughs> it means that um, he, the organization, also with his team and everyone I, I worked with around Proper Disco Machine was super nice and, and every, everything was uh, set up uh, properly and uh, it was a pleasure working with this guy. Like sometimes you work with people who are unorganized and uh, but Tino is an amazing guy and super cool and uh, It was a, a cool collaboration, pretty unexpected, I would say, because we we saw each other only a few times backstage before uh, making this track together. And uh, in the end, it went uh, super well. I, I went to uh, Dresden to finish the track with him, and uh, and it was a really happy collaboration. I think he's happy. I'm super happy <laughs> about that. And. Uh, It's doing pretty well in the radio, and so it's it's all good. It gives yeah, me the nice. perfect summer, right? Yeah, yeah, yeah. yeah substitution, yeah, not yeah, yeah. yeah. So you remixed a lot of songs from uh, Bob Marley, Shaws, Dua Lipa. Do you have a kind of dream collaboration in the future? Yeah, <laughs> my dream collaboration. I think if if it was a DJ, it would be Calvin Harris because I think he's the best and uh, he's the best producer ever in, in the electronic music, and he knows how to make hits and um, he's um, super talented and I also like his way of life and way of thinking and everything and also uh, if it was a singer I would say Harry Styles because uh, he's the best and uh, also really inspired by, uh, by how he acts and, and how he's on stage and his music is uh, super fresh so My dream collaboration would be Kongs featuring Calvin Harris <laughs> and, and Harry Styles. <laughs> it's not so impossible, <laughs> maybe. <laughs> yeah, maybe one day. Yeah, yeah, one day. We, we hope so. Let's Talk start about uh, car keys. Yeah, sure. The new song with Max. How was the process? How? What was the idea? What's the message? Um, honestly, the idea about it was like how. Uh, I think I would say the most challenging part about it was how we can fit all of us together in a song and bring all the identity. So we have a very famous sample from Isla and we have my production and we have the pop um, vocal from Eva Max and we also it was written by um, Ray. So it's so many people involved that I will say that the back office work was harder than producing the song. To have everyone together and happy with it and um, it was a bit challenging but it was worth it all the work and finally just got out so i would say that uh i can say that this song is is something that i did it it was made for so many people yeah. together but we're all very happy now nice. how was working with ava max so how, how is she yeah it's, she's, she's she's amazing she's a uh, she's a diva what was your highlight this year so far or what is coming up last question <laughs> <laughs> I would say that this year, I started the year, we did a free party in, uh, in the beach on New Year's Eve and we put um, uh, around one million people, so it was, it was a good way to start the year. And the next highlight will be now 26th of August, which is my birthday, and I'm doing a party in Copacabana for more than one million. <laughs> It's gonna be more. More than one million It's people. It's gonna be more, yeah. Crazy. Sure. Yeah. This is crazy. Sounds so crazy. Yeah. <laughs>